हेलो एवरीवन इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स वी विल स्टडी इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन स्टूडेंट्स सम फंक्शंस कैन बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली बाय यूज ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स व्हाइल सम फंक्शंस कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली बट कैन बी रिड्यूस्ड इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ओके the method of evaluating an integral by reducing it to a standard form by a substitution is called integration by substitution yani woh method jiske dwara hum functions ko standard integral mein reduce karenge usi ko hum integration by substitution kehte hain students jaise if इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी देन स्टूडेंट्स इंटेग्रल ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी फेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स अगर कोई फंक्शन है जिसका इंटेग्रल एफ एक्स है कैपिटल एफ एक्स तब अब ये दूसरा जो फंक्शन है इसमें क्या किया गया है एक्स का कोफिशियंट ए ले लिया गया है और इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म सम के साथ है ठीक है तब जो इसका इंटेग्रल होगा देखो कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए यानी ये जो कोफिशियंट है उससे क्या हो जा रहा है डिवाइड हो जा रहा है आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन में जो कोफिशियंट एक्स का होता था वो इनटू में आ जाता था बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स कोफिशियंट कहां आ जा रहा है डिवीजन में आ जा रहा है जैसे स्टूडेंट्स ये कैसे हुआ अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो हम सब्सिट्यूट करेंगे पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी ओके हमने क्या किया ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी सब्सिट्यूट कर दिया डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड वी गेट ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी जीरो ओके इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स यानी हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंसिएट कर रहे हैं डिफ्रेंसिएटिंग एब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओके तो अब ये टी है तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए इसको यहां भेज दिया इससे डिवाइड कर दिया अब ये वैल्यू यहां सब्सिट्यूट कर दो वी गेट एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी एंड डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन से आउट करिए वन अपॉन ए एफ टी डी टी इक्वल टू वन अपॉन ए अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है अब वेरिएबल यहां क्या है चेंज है जैसे टी वेरिएबल में है तो हम इसको क्या कर देंगे टी वेरिएबल में कर देंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ टी और प्लस सी ओके अब ये हो जाएगा आपका वैल्यू पुट कर दीजिए एफ ऑफ टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया तो स्टूडेंट्स हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ओके वी टेक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स फाइव एक्स प्लस सिक्स होल टू दी पावर सेवन इंटीग्रेट फाइव एक्स प्लस सिक्स होल टू दी पावर सेवन ठीक है अब देखो अगर हम डायरेक्ट इसको यूज करना चाहते हैं ये कंसेप्ट तो हम जैसे ये यक्स के फॉर्म में है एक्स टू दी पावर एन वी नो दैट स्टूडेंट्स एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी तो ये हम यहां अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स फाइव एक्स प्लस सिक्स टू दी पावर एन प्लस वन एट अपॉन एट फिर आप देखो स्टूडेंट्स यहां कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है फाइव तो इससे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे प्लस सी आइए हो गया फाइव एक्स प्लस सिक्स होल टू दी पावर एट अपॉन फोर्टी प्लस सी इट इज ए आंसर स्टूडेंट्स
ओके तो ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे ठीक है और हम ऑन प्रोसेस कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स अब देखो जैसे यही क्वेश्चन है इंटीग्रेट फाइव एक्स प्लस सिक्स होल टू दी पावर सेवन डी एक्स अब हम ये देखना रहता है कि हम कौन से ऐसे सब्सिट्यूशन को यहां यूज करें कि ये स्टैंडर्ड इंटेग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो जैसे स्टैंडर्ड इंटेग्रल आपका एक्स टू दी पावर एन है तो अब यहां अगर आप टी सब्सिट्यूट कर देते हो ब्रैकेट में के अंदर में जो भी फंक्शन की वैल्यू है तो ये टी टू दी पावर सेवन हो जाएगा यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वही वर्क तो हमने यहां किया है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या सब्सिट्यूट किया था टी सब्सिट्यूट किया था यहां भी देखो पुट फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू टी ओके डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट फाइव डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सिक्स जीरो एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स या डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन फाइव अब आपको ये मिल गया स्टूडेंट्स इंटेग्रल ऑफ फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू टी होल टू दी पावर सेवन एंड डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन फाइव इक्वल टू वन अपॉन फाइव आउट ऑफ इंटीग्रेशन अब टी टू दी पावर सेवन डी टी वन अपॉन फाइव हियर अप्लाई द फार्मूला ऑफ एक्स टू दी पावर एन एक्स टू दी पावर एन एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन टी टू दी पावर एन प्लस वन एट अपॉन एट प्लस सी इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू टी हियर फाइव एक्स प्लस सिक्स होल टू दी पावर एट अपॉन फाइव एट जा फोर्टी प्लस सी ओके तो देखो दोनों तरह से आया तो जब जैसे अभी क्या है अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं इंटीग्रेशन तो ये छोटे छोटे फंक्शन है इसका हम बाय प्रोसेस बता रहे हैं लेकिन जब बड़े बड़े इंटीग्रेशन आएंगे तो ये सब स्टेप के फॉर्म में आएंगे तो अगर ये स्टेप के फॉर्म में आएंगे और हम लोग ये प्रोसेस से अगर करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा काफी लेंदी हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो हम ये कंसेप्ट का यूज करेंगे जैसे डायरेक्ट करेंगे मान लीजिए अगर हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन एकदम सिंपल है क्या करोगे फाइव एक्स प्लस सिक्स फोर टू दी पावर एन प्लस वन एट अपॉन एट और इसका कोफिशियल फाइव भी आएगा तो फोर्टी प्लस सी ए वन लाइन हो गया नहीं हो गया तो अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए आपको वो कैसे हो रहा है वो प्रोसेस भी हम क्लियर कर रहे हैं और डायरेक्ट कैसे करेंगे भी क्लियर कर रहे हैं क्योंकि ये तो आपका एक टूल्स के फॉर्म में यूज होगा ना आगे चल करके क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे ओके वी टेक अदर एग्जाम्पल इंटीग्रेट साइन टू एक्स माइनस थ्री ई टू दी पावर थ्री एक्स डी एक्स ओके इसको आप टू इंटेग्रल में डिवाइड कर सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स माइनस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स डी एक्स ओके अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्टूडेंट्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कास एक्स एंड ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स ठीक है ये हमने बता दिया है अब आप देखो यहां अप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स माइनस कास टू एक्स ओके अपान अब देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स यहां टू है यहां कोफिशियंट ऑफ एक्स वन था तो वन से डिवाइड करने कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसलिए हम नहीं डिवाइड करते हैं इसमें और यहां देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स टू है तो डिवाइड कर दिया टू से माइनस थ्री ई टू दी पावर थ्री एक्स का ई टू दी पावर थ्री एक्स फिर कोफिशियंट ऑफ एक्स थ्री है थ्री से डिवाइड कर दिया प्लस सी ये देखो वन लाइन में आ गया तो अगर आपको जो कंसेप्ट से वो क्लियर है तो आप इसको बहुत इजिली सॉल्व कर लेंगे ठीक है और नहीं तो बताओ ये टू टर्म में क्वेश्चन था इसको उस तरह से अगर करना हो तो हम क्या करते हैं पहले पुट टू एक्स इक्वल टू टी डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वन हियर डी टी अपॉन डी एक्स बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टू ये तो अभी इसके लिए हुआ फिर देखो इसके लिए पुट थ्री एक्स इक्वल टू यू कर दो क्योंकि टी यूज कर चुके हो तो यहां थ्री थ्री डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वन डी यू अपॉन डी एक्स 
आर डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन थ्री अब ये सब्सिट्यूशन यहां यूज करो तो क्या मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी साइन टी क्योंकि टू एक्स इक्वल टू टी है एंड डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टू माइनस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर यू एंड डी यू अपॉन थ्री ये हमने पुट कर दिया अब आप देखो इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन टू आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन टी डी टी थ्री एंड थ्री कैंसिल माइनस ई टू दी पावर यू डी यू नाउ वी अप्लाई द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस कास्ट टी माइनस ई टू दी पावर यू ई टू दी पावर यू प्लस सी वन अपॉन टू कास टी इक्वल टू टू एक्स माइनस ई टू दी पावर यू इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सी ये आंसर हुआ है अब देखो ये क्वेश्चन कितना लंबा गया ठीक है और आपको अगर ये कंसेप्ट याद है इफ इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी देन इंटेग्रल ऑफ यफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू यफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी तो आप इसको क्या कर लेंगे देखिए वन लाइन में सॉल्व हो गया नहीं हो गया इसको कैंसिल करोगे आंसर हो गया ठीक है तो स्टूडेंट्स हम लोग जैसे अब क्या हमें टू टर्म में आया दो बार सपोज करना पड़ा ऐसे और बड़े बड़े इंटेग्रल आएंगे तो हर बार हम सारे को प्रोसेस से ही अगर लगेंगे करने तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा राइट इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो है जो एप्लीकेशन है उसका यूज करेंगे ओके वी टेक अदर एग्जाम्पल इंटीग्रेट साइन टू दी पावर क्यूब एक्स साइन टू दी पावर क्यूब एक्स डी एक्स स्टूडेंट्स वी नो दैट साइन थ्री एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स ओके तो देर फोर फोर साइन क्यूब एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स आर साइन क्यूब एक्स इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन फोर पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन फोर डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन फोर आउट ऑफ इंटेग्रेस थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स डी एक्स आर वन अपॉन फोर दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स थ्री आउट ऑफ इंटेग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन थ्री एक्स डी एक्स आर वन अपॉन फोर थ्री इंटीग्रल ऑफ साइन थ्री एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री एक्स माइनस कास थ्री एक्स बट हियर स्टूडेंट्स कोफिशियंट ऑफ एक्स थ्री तो देर फोर वी डिवाइडेड बाय थ्री हम थ्री से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे ओके प्लस सी कितने भी इंटीग्रल एक साथ होंगे या प्लस या माइनस के साथ हम जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट्स एक बार केवल एड करेंगे मल्टीप्लाई बाई वन बाई फोर इन बोथ टर्म माइनस थ्री बाई फोर कास एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस वन अपॉन ट्वेल्व कास थ्री एक्स प्लस सी आंसर ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई टू वी गेट वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ टू कास थ्री एक्स इंटू कास फाइव एक्स डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू टू स्टूडेंट्स जब ये इस फॉर्म मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होता है तो जो ग्रेटर एंगल वाला होता है फंक्शन उसको हम फर्स्ट नंबर पे रखते हैं 
और जो स्मॉल एंगल वाला होता है उसको हम सेकेंड नंबर पे रखते हैं क्योंकि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए कॉमोटेटिव ला होल्ड करता है मल्टीप्लीकेशन तो देर फोर वी कैन राइट हियर टू कास फाइव एक्स इंटू कास थ्री एक्स डी एक्स नाउ स्टूडेंट्स वी अप्लाई दिनोमेट्रिकल फॉर्मूला वी नो दैट टू कास ए इंटू कास बी इक्वल टू कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी इक्वल टू वन अपॉन टू इन ब्रैकेट कास फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स एट एक्स प्लस कास फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स टू एक्स ओके इक्वल टू वन अपॉन टू एंटेग्रल ऑफ कास एट एक्स डी एक्स प्लस एंटेग्रल ऑफ कास टू एक्स डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू एंटेग्रल ऑफ कॉट कास एट एक्स इक्वल टू साइन एट एक्स अपॉन एट क्योंकि यहां देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है एट है ठीक है हमने डिवाइड कर दिया मैंने बता दिया है क्योंकि अब हम अगर सब्सिट्यूट करके लिखेंगे तो बहुत लंबा होगा इसीलिए तो आपको बताया जा रहा है कि आप यूज करें उसको प्लस साइन टू एक्स अपान क्या हो गया टू बिकॉज कोफिशियंट ऑफ एक्स इक्वल टू टू प्लस सी इक्वल टू साइन एट एक्स अपान सिक्सटी प्लस साइन टू एक्स अपान फोर प्लस सी दिस इज ए आंसर ओके